നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആളുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ വെബ്സൈറ്റ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റുകളാകാം എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിയണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് ബൈനമി സിബാദ് റഹ്മാൻ വെൽക്കം ടു മൈ വീഡിയോ ബ്ലോഗ് നിങ്ങളൊരു വെബ്സൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആളുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ വെബ്സൈറ്റ് ആകാം നിങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് ആകാം നിങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിനും നിങ്ങൾക്കും ഒരായിരം വിജയം ആശംസിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ വിജയത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സബ്ജക്ട് നമ്മളൊരു വെബ്സൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആളുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വെബ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് കമ്പനിയെ നമ്മൾ ഏൽപ്പിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളായിട്ടുള്ള വെബ് ഡിസൈനേഴ്സിനെ നമ്മൾ ഏൽപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ ഡൊമൈൻ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഇബാദ് റഹ്മാൻ ഡോട്ട് കോം ഇതാണ് ഒരു ഡൊമൈൻ നോക്കുക എൻ്റെ പേരിൽ തന്നെ പതിനൊന്ന് അക്ഷരങ്ങളുണ്ട് ഇതൊരു വലിയ ഒരു ഡൊമൈൻ ആണ് ഒരിക്കലും വലുതായിട്ടുള്ള ഡൊമൈൻ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുക അഞ്ചോ ആറോ ക്യാരക്ടറുകളിൽ നിൽക്കുന്ന ഡൊമൈൻ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരിക്കലും അവർക്ക് തെറ്റിപ്പോകാതെ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പം എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക ഡൊമൈൻ എപ്പോഴും ചെറുതായിരിക്കുക ഇനി ഡൊമൈൻ ചെറുതാകുക മാത്രമല്ല ഈ ഡൊമൈൻ്റെ ഓണർഷിപ്പ് നമുക്കൊരു പക്ഷേ ഡൊമൈൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനോ അതുപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് കമ്പനി ഏൽപ്പിക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ ഡൊമൈൻ്റെ ഓണർഷിപ്പ് എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ചു കൊണ്ടല്ല എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാലോ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഇതിൻ്റെ ഓണർഷിപ്പ് നമ്മുടെ കൈകളിൽ വെക്കുക എപ്പോഴും അതിൻ്റെ ഓണർഷിപ്പ് നമ്മുടെ കൈകളിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ ഒരു വെബ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് കമ്പനി ഏൽപ്പിക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത വർഷം ഇത് റിന്യൂ ചെയ്യുമ്പോഴോ നമുക്ക് തന്നെ ഇത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇനി മൂന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ വെബ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഹോസ്റ്റിങ് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റുകൾ അതിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റുകൾ അതിൻ്റെ ഇമേജുകൾ എല്ലാം ഒരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയി ഇടണം ഇതാണ് ഹോസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള വീട് ഇത് എങ്ങനെ നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ സ്വഭാവം ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് ആളുകൾ നിരന്തരം ദിനം പ്രതി നൂറോ അഞ്ഞൂറോ മുന്നൂറോ ആളുകൾ വരികയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വലിയൊരു ഹോസ്റ്റിംഗ് ആവശ്യമാണ് എപ്പോഴും നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ഹോസ്റ്റിംഗ് നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ചെറിയൊരു ഹോസ്റ്റിംഗ് ആണ് വലിയ ആളുകൾ വരുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള എമൗണ്ടുകൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത മതി എന്നർത്ഥം അപ്പം എപ്പോഴും ഹോസ്റ്റിങ്ങുകൾ തീരുമാനിക്കുക അത് നമ്മുടെ ട്രാഫിക്കിൻ്റെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഇനി ഹോസ്റ്റിംഗ് തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഏത് സ്വഭാവത്തിലായിരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഡൈനാമിക് വെബ്സൈറ്റ് ആണോ സ്റ്റാറ്റിക് വെബ്സൈറ്റ് ആണോ നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം ഡൈനാമിക് വെബ്സൈറ്റും സ്റ്റാറ്റിക് വെബ്സൈറ്റും നമ്മളുടെ വ്യത്യാസം നമുക്ക് നോക്കാം ഡൈനാമിക് വെബ്സൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദിനം പ്രതി നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റുകളിൽ ഇമേജുകളോ ടെക്സ്റ്റുകളോ എന്തെങ്കിലും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതിനെയാണ് ഡൈനാമിക് വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ചുരുക്ക രൂപം സ്റ്റാറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കും ഞാൻ എപ്പോഴും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഡൈനാമിക് വെബ്സൈറ്റ് ആണ് കാരണം നമുക്ക് വ്യക്തിപരമായ എന്തെങ്കിലും ഉയർച്ച ഉണ്ടാകുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെയോ പുതിയ പുതിയ അപ്ഡേറ്റുകൾ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഡൈനാമിക് വെബ്സൈറ്റുകൾ നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുക ഇനി വെബ്സൈറ്റുകൾ എന്തൊക്കെ വേണം നമ്മളെക്കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് വേണം നമ്മളുടെ മീഡിയയിൽ വന്ന ലിങ്കുകൾ വേണം നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റുകൾ വേണം നമ്മുടെ ഇമേജുകൾ വേണം യൂട്യൂബിലുള്ള നമ്മുടെ വീഡിയോസ് വേണം ഇതല്ലാതെ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ എപ്പോഴും ബ്ലോഗിന് ഒരു പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുക ബ്ലോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എൻ്റെ കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ കുറിച്ച് ബേസിക് ആയിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ എഴുതി വെക്കാം അതല്ലാതെ യൂട്യൂബിൽ നടക്കുന്ന അപ്ഡേഷൻസ് ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ അപ്ഡേഷൻസ് എങ്ങനെ വീഡിയോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം എൻ്റെ പുതിയ വർക്ക്ഷോപ്പിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ എല്ലാം നമുക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ
ഡൊമൈനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഹോസ്റ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കണം നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഡൈനാമിക് ആണോ സ്റ്റാറ്റിക് ആണോ എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ആ വെബ്സൈറ്റിലേക്കുള്ള ടെക്സ്റ്റുകൾ ഒരിക്കലും കോപ്പി അടിക്കുന്നതാകരുത് പിന്നെ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ബ്ലോഗിനൊരു പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണം പിന്നെ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു കോൺടാക്റ്റ് ഫോം വേണം എന്നർത്ഥം എന്തായാലും ടെക്നോളജി നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എത്രമാത്രം സഹായകരമാകുന്നു എന്ന രൂപത്തിലുള്ള വീഡിയോകളാണ് ഞാൻ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെയും ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലൂടെയും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോയും ഫേസ്ബുക്കിൽ വീഡിയോയും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കളെയും നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക പുതിയ അറിവുകളുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ